часть жителей Палазны выступила против создания Добрянского округа. Дискуссия развернулась на профильном комитете ЗС. В первом городе Тротранс получит с торгов первые автобусные маршруты, причем по максимальной цене. Ну и городской департамент дорогу транспорта возглавила Елена Мамонова. Прежний глава заканчивает работу сегодня. Ну и подробнее на РБК в прямом эфире программы «Итоги» в студии Рустам Агизов. Добрый вечер. Ну и главная новость этого вечера, завтрашнего дня, в манеже Пермь Великая начнет работу Академии игровых видов спорта, заявили РБК Пермь при службе профильного министерства при КАМе. Все работы по ремонту объекта завершены. Первое соревнование комплекс примет уже 3, 30 марта. Товарищеский матч «Пермская звезда» проведет с Уралом, два из Екатеринбурга. Напомню, манеж Пермь Великая состоит из учебно-бытового корпуса, трибуна, 3000 мест искусственного футбольного поля. Объект начали возводить летом 2015-го, стоимость строительства составила 1 миллиард 300 миллионов, из которых 644 миллиона рублей средств федерального бюджета, остальные краевого. Еще 105 миллионов на строительство депутаты ЗАГС Собрания дополнительно выделяли в ноябре 2016-го. Объект планировалось завершить еще к концу 2016 -го года, однако сроки сдачи неоднократно переносились, и манеж был сдан в эксплуатацию только в ноябре 2017 -го года. Первые занятия в манеже состоялись в марте 2018 -го. ну и до настоящего времени объект все же был закрыт из-за обнаруженных недостатков при строительстве административного корпуса. При КАМе планируется создать еще 8 новых муниципальных образований. Речь идет об Ильинском, Красновишерском, Нытвинском, Октябрьском, Черденском, Часовском и Добрянском городских округах. Что касается последнего, сегодня на заседании Комитета по госполитике регионального ЗАГС Собрания ему уделили особенно много времени. Почему? Подробности у моего коллеги Артура Максимова. Почти две трети из 10 тысяч избирателей Палазны высказались против объединения территории Добрянского района в единый городской округ. О результатах опроса объявили представители инициативной группы поселка в рамках заседания Комитета по госполитике регионального ЗАГС Собрания. В первую очередь жители Палазны боятся лишиться возможности решать свои проблемы самостоятельно. Это самый достаточно населенный пункт, достаточно самодостаточный. И всегда такое противодействие, которое между Брянкой и Палазной было, Палазна всегда э, выступала за то, чтобы получать какие -то, получить какие-то преференции для решения вопросов местного значения. Населению будет, будет неудобно ездить постоянно в Добрянке. И на примере других поселений люди прекрасно знают о том, что для местных жителей это, это нехорошо. В ответ на это министр территориального развития при Каме Александр Борисов заметил, никуда за справками ездить не придется, а жители Палазны войдут в состав вновь избранного представительного органа. Что касается распределения бюджетов между центром округа и поселениями, по этому вопросу мнения министерства и отдельных депутатов разделились. Как показывает практика, как раз именно не центром административным, а удаленным территориям больше внимания уделяется, поскольку именно у них сформировался на больше комок проблем за этот период времени, да, прошедший. У населения сложилось такое мнение, если реформа, значит точно будет хуже. Правильно. Честно говоря, не только у всего населения, у меня в частности вот такое именно мнение. Ну, говорят, в качестве жизни до полного все удаленные районы поселения проиграют. Администрация поселения и местная дума высказали абсолютную поддержку в вопросе создания единого городского округа, отметив, что с теми проблемами, которые накопились в Палазне, самостоятельно поселок не справится. Вопрос можно разделить на две составляющие – эмоциональную да, и профессиональную. Вот, с точки зрения экономики, как глава, я вижу, что развитие городского поселения оно возможно только вот в, новой, в новой структуре. Эмоционально, да, что-то мы где-то теряем. Доля местного бюджета чрезвычайно мала для того, чтобы содержать поселок именно в том виде, в котором он на сегодняшний день находится. И все депутаты это прекрасно понимают. И мы экономически давно уже находимся в этой схеме. Все крупные проекты происходят через финансирование, через район, через край. Данные инициативной группы и руководство Палазны оказались абсолютно противоположны. В этом противоречии главная проблема объединения Добрянского района в целом, отметил политолог Виталий Ковин, который, однако, уступал на стороне протестующих. Он отметил, даже юридический процесс создания округа происходит неправильно. Чтобы этот процесс был, происходил, во-первых, юридически грамотно, а во-вторых, чтобы он происходил как бы социально-политически грамотно, нужно в этих территориях, где возникают вот такие как бы противоречия, проводить 
настоящие опросы населения, либо в виде проведения референдума, либо в соответствии с 31 законом по процедуре, которая называется опрос населения. Так или иначе, уже завтра на пленарном заседании регионального ЗАГСа комитет рекомендует депутатам рассмотреть закон в двух чтениях. В случае принятия в Прикаме будет образован новый городской округ. Согласно тексту проекта, в него войдут, кроме Добрянки и Палазны, еще шесть поселений. Ну, продолжение темы по поводу процесса с объединением именно Добрянки и Палазны в городской округ. Сейчас побеседуем с экспертом Андрей Мензоров, юрист, член инициативной группы жителей Палазны. Он с нами по видеосвязи, по вайберу. Андрей Юрьевич, здравствуйте, слышите нас? Да, добрый вечер, слышу вас хорошо. Да, Андрей Юрьевич, если можете буквально там в минуте, все-таки там в минуту, если уложитесь, плюс это, что Добрянка там не присоединится к Палазне, да, что в чем самостоятельность Палазны, для чего нужно оставить? Ну, честно говоря, мы, начиная работу в рамках инициативной группы, хотели сохранить статус-кво, Хотели самосто... сохранить самостоятельность Палазны, как самостоятельного муниципального образования, потому что исходили из того, что Палазна, как муниципалитет, вполне способна жить, существовать самостоятельно. И, как мой коллега сегодня сказал на заседании комитета, решать вопросы местного значения в интересах населения. Кроме этого, безусловно, по моему мнению, прежде чем решать вопросы, связанные с объединением нашего поселения в единый Добрянский городской округ, естественно, необходимо учитывать мнение населения, в первую очередь жителей Палазны, потому что, объединяясь в городской округ, полазный статус муниципального образования потеряет. Андрей Юрьевич, а что касается, вот, вот если завтра депутаты ЗС все-таки это примут решение, ваши это дальнейшие действия какие могут быть? Ну, смотрите, что по этому поводу хотелось бы сказать. Ну, во-первых, мы, безусловно, предвидели подобный вариант развития событий. У нас, конечно, есть еще надежда, завтра один из представителей инициативной группы постарается выступить перед депутатами законодательного собрания и попытаться убедить их все-таки в том, чтобы данный законопроект был отклонен в связи с его несоответствием нормам федерального законодательства. Кроме этого, подготовлено и направлено в адрес губернатора обращение, в котором также указываются на многочисленные нарушения, которые были допущены организаторами всего этого процесса и в ходе публичных слушаний, и в самом тексте данного ну, а закона. А крайний это какой вариант, Андрей Юрьевич? Это заявление в суд? А крайний что? вариант очень простой. То есть, если эти меры не принесут желаемого результата, естественно, мы, как члены инициативной группы, готовы в дальнейшем оспаривать принятый закон в судебном порядке. Да, спасибо. Андрей Мензоров, юрист, член инициативной группы жителей Палазны. Вот завтра всю эту тематику будут обсуждать в ЗАГС собрании. Ну, а вечером мой коллега Артур Максимов попробует обсудить эту тему в итоговой программе. Сейчас пока к другим темам. Городской департамент дорог и транспорта возглавила в статусе исполняющего обязанности Елена Мамонова. Информацию РБК ПМ подтвердили в администрации. До сегодняшнего дня она занимала пост заместителя начальника департамента дорог и транспорта. Но Роман Залесинский, ранее возглавлявший департамент, завершает работу сегодня, 20 марта. Накануне стало известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Связано это с переходом на другую работу. Ну, в целом работа из ключевых департаментов мэрии неоднократно подвергалась критике как со стороны депутатов, так и со стороны частных перевозчиков, надзорных ведомств. Ну, за 10 лет, напомню, с 2008 в департаменте сменилось 10 руководителей. В отношении двух из них принимались решения о дисквалификации. Издание «Коммерсант» также пишет, что основным претендентом на место Залесинского считается руководитель МКУ «Гортранс» Анатолий Путин. В продолжении этой темы в этом году муниципальный департамент дорог и транспорта может быть реформирован, по словам собеседников редакции РБК Перм в отрасли, оба направления работы, управления дорожным движением и организации деятельности общественного транспорта будут сохранены, но подчинены разным кураторам, заместителям главы Перми. Вот, э, в муниципалитетах эту информацию подтверждают, однако уточняют, что никаких решений еще не принято и сроки расформирования не определены. Официально проект реформирования департамента в мэрии не комментирует. По словам собеседников РБК Перм, вполне возможно, 
возможно, что при разделении направлений департамент как единая структура прекратит существование. Ну, соответственно, должность начальника исчезнет из кадровой структуры. Но действующий руководитель направления это Анатолий Путин и Елена Мамонова продолжат работу после разделения, полагает источник РБК. Как говорят собеседники, администрация планирует усиление блока городской хозяйства, в котором сохранится такое ведомство, как управление дорогами. Блоку передается весь функционал, связанный с этим. Помимо этого, именно на муниципальное управление внешнего благоустройства ляжет основной фронт работы по проектам «Умный свет», городской архитектуре и реформирование системы общественного транспорта продолжит одноименное управление уже в статусе самостоятельного ведомства. Сейчас обсуждается подчиненность направления. Оно может быть закреплено за социальным блоком, либо за имущественным. Впервые такое мнение было озвучено еще при передаче департамента под кураторство замглавы Перми Людмилы Гаджиевой. Заканчивая транспортную тему, еще одна новость. Администрация Перми подвела итоги двух аукционов по перевозке автобусами. Торги проводились по маршрутам номер 3 и 62. На каждую закупку было подано по одной заявке от Пермгорэлектротранса. Торги были признаны несостоявшимися. В муниципалитете предприятие заключит контракты, соответственно, по максимальной цене. По третьему маршруту это 64 миллиона рублей, по шестому 37 миллионов. Все эти деньги дадут до января 2020 года. Ну, кроме того, в информационной системе госзакупок размещен протокол рассмотрение единственной заявки Пермгорэлектротранса на заключение контракта на работу на автобусном маршруте номер 11. Стоимость работы 67 миллионов рублей. Аукцион был признан несостоявшимся, но по закону контракт также будет заключен с Пермгорэлектротрансом. Общие сложности для работы на трех маршрутах. Предприятию понадобится 24 автобуса. На торге выставлено еще ряд маршрутов. Предполагается, что их оператором также может стать Пермгорэлектротранс, который ранее приобрел 85 автобусов. Продолжаем нашу тематику. В Прикаме на следующей неделе пройдет уже пятый юбилейный конгресс ученых-экономистов. Главная тематика – ключевые перспективы развития экономики. В эпоху цифровизации сессии коснутся многих сфер экономики, в том числе цифровых технологий, производства стратегических векторов, изменения качества жизни, трансформации образования, новой технологии в аудите и агропроме. Но сейчас эту тематику обсудим подробнее с гостем нашей студии Михаил Городилов, декан экономического факультета нашего классического университета. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Да, спасибо, что уделили время. Я понимаю, сейчас идет подготовка к конгрессу, очень много времени занимает. А Все-таки, почему выбраны именно эти сессии, да, и, ну, там, на которых развернется такая ключевая работа? Ну, вы знаете, да, то есть у нас уже пятый год подряд проходит этот конгресс, и мы всегда озабочены поиском наиболее актуальных тем. Причем мы стараемся не просто соответствовать духу настоящего времени, мы стараемся немножко заглянуть хотя бы в будущее, mm -hmm. да, то есть понять, какие векторы развития в экономике существуют и как нам нужно реагировать на вызовы, на вызовы мировых тенденций, вызовы межрегиональных историй, федеральных историй <coughs> и так далее, и так далее. То есть, насколько я да. понимаю, Михаил Анатольевич, да, простите, что прервал, mm -hmm. а, вот Итогом этого конгресса может некая быть такая стратегическая рекомендация правительству при КАМе, например, да, да. как можно выстроить экономику региона. Вообще мы да, всегда практикуем таким образом, да, что мы не просто проводим обсуждения, обсуждения причем и с практиками, и с научным сообществом, с экспертным сообществом, но мы и по итогам каждого конгресса формируем некую резолюцию, угу. которая направляется в органы власти, направляется в научное сообщество с тем, чтобы скоординировать усилия и направить особенно если мы говорим про экономическое образование, да, именно сферу, э, и сферу технологий будущего, сферу профессий будущего. И для себя, например, мы делаем важные выводы в плане корректировки, в том числе образовательных программ. Вот вы для себя там уже, да, понятно, такой вычленение, действительно такой э, очень практический опыт. Но по итогам вот этих пяти лет э, есть понимание у правительства? То есть они как-то учитывают какие-то моменты этой резолюции ну, там, по итогам всех четырех прошедших конгрессов? А, вы знаете, да, мы действительно... На протяжении пяти лет, во-первых, активно участвуем в совместной дискуссии да, и э, выстраивается такой диалог да, власти, экспертного и научного сообщества. Во-вторых, естественно, проходит достаточно бурное обсуждение. Мы обсуждаем показатели, мы критически оцениваем вот эти векторы развития. И далее, конечно, формируется такое некое видение ситуации. Да? То есть органы власти формируют mm -hmm. и, может быть, корректируют свою позицию. И мы, соответственно, тоже где-то начинаем 
начинаем слышать, где-то начинаем видеть и, соответственно, следовать вот этим вот программным да, моментам. Да. Ну и вот, не знаю, такая субъективная у меня точка зрения, может быть, сложилась, но тем не менее, вот сравнивая там программы первого конгресса, да, когда он был пять лет назад, и сейчас пятого, показалось, что раньше он был таким, знаете, таким, ну вот реально там конгрессом ученых, когда uh -huh. какие-то фундаментальные вещи обсуждались, а сейчас очень много прикладных вопросов и даже прикладных спикеров в определенных направлениях. Ну, вообще мы гордимся тем, что наш факультет на сегодняшний день представляет собой очень серьезную экспертную площадку. У нас каждый второй наш а, преподаватель, это по сути не просто преподаватель исследователь, это преподаватель эксперт практик, который а, параллельно еще прорабатывает какую-то тему, внедряет какие-то технологии. И в этом плане действительно мы очень рады поддерживать вот эти моменты. Да? И мы Гордимся, что наши преподаватели могут в том числе делать рекомендации достаточно высокого уровня вот в, в плане вот такого экспертного сообщества. И второй важный момент, то что именно на площадке нашего университета мы формируем определенную потребность да, в обсуждении этих вопросов, которые являются, на мой взгляд, наиболее приоритетными в плане развития. Да? Потому что понятно, что если, скажем, государство определяет вот эти векторы развития, да, оно определяет их не случайно, mm -hmm. определяет, потому что э, это является уже насущной необходимостью да, с точки зрения мировой конкуренции и э, лидерства. Да. С одной стороны, с другой стороны, важно понимать, Отсюда что бизнес, в том числе, да, в бизнес в нашей стране еще не до конца, а, может быть, следует вот этим трендам, тенденциям и где-то продолжает инерционно да, плыть по течению. И нужны определенные стимулы, чтобы подтолкнуть а, бизнес вот именно в эти направления развития. Спасибо. На конгрессе обязательно будем. Михаил Городилов, наш студии, декан экономического факультета классического университета. Сейчас приемся на короткую рекламу. Оставайтесь на телеканале РБК. Качество погрузчиков Хели признано в Европе и Америке. Полный модельный ряд этих недорогих и очень надежных погрузчиков представляет в Пими Центр спецтехники СКАТ. Гарантийное и сервисное обслуживание на территории заказчика. Гарантия 3 года. Телефон 27 30010. Зажги снег вместе с нами! На горнолыжном курорте Такман в новом горнолыжном сезоне под девизом Snow and Flame. Ждем вас! Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леонова, 15. Звоните 22 666 22. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Коктейль Молотова. Зарядка для вашего настроения. году Уралкалий разработает рабочую документацию, начнет подготовительные работы по строительству половодовского калийного комбината, сообщает Интерфакс, а ссылка на отчетность компании. Половодово это один из крупных гринфилд проектов Уралкалия. Ранее его отложили в связи с падением цен на калий. В 2017 в презентации для инвесторов сообщалось, что ГОК мощностью почти 3 миллиона тонн может быть запущен не ранее 2025 -го. Однако в конце прошлого года бенефициар Уралкалия Дмитрий Мазепин говорил, что компания возвращается к Половодово и включила его в 
список инвестпроектов, которые предоставлены в рамках так называемой инициативы Белоусова по изъятию в бюджет сверхдоходов химических и металлургических компаний. По словам Мазепина, в 2008-м Сельвинит купил эту лицензию за полтора миллиарда долларов. Проект два раза переносился по срокам и теперь начинается разработка документации. Стоимость полавода вы оценивали в 1 миллиард 900 миллионов долларов. Ну в продолжении темы Уралкали в прошлом году компания увеличила инвестиции в поддержание и развитие мощности на треть к уровню предыдущего периода. Показатель составил 17 миллиардов 200 миллионов рублей. Следует из отчетности компании по российским стандартам их учета. Об этом сообщает Интерфакс. В 2017-м капзатраты Уралкали упали на 37%, почти э, до 13 миллиардов рублей. По международным стандартам финотчетности сам показатель составил 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Снижение на 27 процентов. В прошлом году компания продолжила инвестировать в строительство Устьявинского рудника, новых стволов на Скру-2, также в проекты по увеличению объемов производства стандартного и гранулированного хлоркалия на существующих рудниках. Добавим выручка Уралкалия по российским стандартам за 2018 год выросла на 15 процентов, то есть более чем до 156 с половиной миллиардов рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 32 процента, практически до 79 миллиардов. Остались без крыши над головой. В доме на революции 3 дробь 1 начались восстановительно-ремонтные работы. На 14 этаже уже разобрали потолочные перекрытия. Следующий этап – демонтаж стен. Как продвигается процесс перестройки? Удается ли контролировать ход работ самим собственникам квартир? Узнала Татьяна Александрова. В аварийном доме на улице Революции 3 дробь 1 весь удар на себя приняла 106-я квартира. Под разбор потолочные перекрытия второго яруса и стены. За ходом работ следит Андрей Кобяков. Мужчина на этих квадратных метрах проживал до момента ЧП. Кроме того, именно он и стал свидетелем произошедшего. В пятницу были сняты потолочные перекрытия над 106-й квартирой. Сняли все плиты, убрали, не было потолка. В субботу и воскресенье были возведены опалубка, положены швеллера, сварены железные конструкции для железобетонной заливки. В понедельник город принял работу, во вторник нам залили железобетон. Как говорят жители, сейчас у них момент ожидания. После того, как железобетон затвердеет, строители смогут приступить к дальнейшим работам. Что касается сроков, то точных прогнозов собственникам пока никто не дает. Дата завершения работ на революцию менялась с каждым техническим обследованием. Последнюю озвучил начальник департамента ЖКХ. На сегодняшний момент обследование, обследование показало, что нужно восстанавливать э, обе половины. Э, и поэтому ну, сроки, сроки сейчас составлен график до э, десятых чисел мая. Э, то есть мы стараемся эти сроки соблюсти. Подрядная организация за эти сроки подписалась. Но не исключено, что э, при выполнении работ, при дополнительном демонтаже возникнут какие-то еще дополнительные работы. Андрей Власова добавил, что при появлении дополнительных работ будут также проводиться экспертизы, после заключения которых будут озвучены новые сроки ремонтно-восстановительных работ. На данный момент все идет согласно графику, заявляет в администрации. А в Пермском крае безработные при трудоустройстве сталкиваются с конкурсом 4 человека на место. Это условные цифры. На 100 вакансий приходится 413 безработных. Такие данные в своем исследовании привело агентство РИА Рейтинг. Пермский край по уровню безработицы, по данным на начало февраля, лишь на 50 месте в рейтинге. Ситуация не такая удручающая, говорят аналитики. Но в целом в стране Минтруд заявляет о росте количества безработных. Тему сейчас обсудим подробнее. В нашей студии Татьяна Букина, доцент Высшей школы экономики в Перми. Татьяна здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. Да, спасибо большое за участие в программе. Все-таки хочется понять, да, Пермский край на 50 месте, вроде бы ситуация не такая плачевная, но тем не менее мы видим результат в 5,5%. Когда-то аналитики, экономисты говорили, что 5% это уже какой-то такой таргет, когда можно уже говорить ну, о такой неблагоприятной ситуации, когда выше 5%. Не знаю, как Пермский край в этом плане выглядит. Ну, нет, маленько не так. На самом деле это из эконом-теории, когда проводили исследования в 50 х годах 20 века, как раз господин Оукин определил так называемый уровень естественной безработицы на уровне 5%. То есть это очень хорошо для экономики, есть свободная рабочая сила, которая может занимать вновь создаваемые рабочие места. Но, Но, часто цифра остается Мне кажется, актуальной. вот судя по, опять же, мнению экспертов, аналитиков, она стала выше, потому что угу. увеличилась профильность труда, 
хоть она у нас и не высокая, но тем не менее в целом мире она увеличилась. И примерно сейчас а, говорят об уровне там 6-7 процентов. Вот, то есть вот такая. То есть Пермский край, можно сказать, находится на уровне естественной безработицы. Угу. И, в общем-то, я соглашусь, что это на самом деле не очень плачевно, однако э, э, тревожные тренды. Тренды связаны с тем, что у нас э, по сравнению с предыдущими годами уровень безработицы вырос. Да. И это угу. э, на самом деле, если мы посмотрим, ну, конечно, это ниже, чем в том же Дагестане, где 26%, ну, да, процентов, регионы, конечно, там, там 13% угу. и так далее. Ну, Тувинская там. Еще. Да, Тыва угу. там высокий уровень безработицы. Но если мы сравним, например, с регионами Приложка федерального округа, ну, меня, честно говоря, удивила цифра, потому что мы на втором месте. Первый Морел со значением 61%, а второй занимаем мы. Поскольку Пермский край себя позиционирует как конкурент, например, там, с Татарстаном, с Башкортостаном, с Самарской областью, то там на уровне 3-3,5%, то есть у нас выше. Какие главные причины этого? Вы знаете, мне кажется, здесь как раз наступил тот период для Пермского края, когда стал негативно действовать фактор старопромышленного региона. Угу. Дело в том, что на сегодня в Пермском крае теми видами деятельности, которые определяют развитие экономики, являются традиционные машиностроение, причем тяжелая металлургия, которые на сегодня нуждаются, для того, чтобы они были эффективны, как, например, в других регионах, они нуждаются в достаточно серьезной модернизации, чего у нас, чего у нас нет. И, наверное, вот как раз вот старопромышленный характер, он на сегодня включился как негативный тренд. Ну, предприятиям понятно, что, наверное, сложно там вкладывать. Это десятки миллиардов, наверное, каждому предприятию нужно. Ну, мы знаем ряд ну, примеров. Да. Есть там предприятия, там, которые стараются вкладывать, да, это флагманы там, нашего uh -huh. производства, тем не менее. Ну, вот, а, а не знаю, насколько может стать, не знаю, если можно сказать, распиаренная такая IT-отрасль приками, да, которая вроде бы набирает обороты последние годы, там средний бизнес переходит уже в разряд крупного, а не смогут дать какой-то эффект ну, в 3-5 лет, я не говорю, нет, что в ближайшие 1-2 года. Нет, понимаете, есть определенная, знаете, вот есть такая бостонская матрица, которая определяет, она вообще для предприятий, для предприятия, для, цикла, для жизненного цикла предприятий построена, но ее адаптируют еще и в том числе к отраслевой Структуре. И вот э, там есть такие так называемые звезды, к которым mm -hmm. как раз эти технологии относятся. Ой, извините, э, так, mm -hmm. не звезды, не звезды, mm -hmm. а проблемные дети они называются yeah. такая. Mm -hmm. Это э, те отрасли, которые занимают э, небольшую долю рынка, но имеют высокие темпы роста. Как раз ровно пройти. Но для того, чтобы они перешли в звезды, которые и высокие темпы роста имеют, и, и занимают большую долю рынка, нужен все-таки более длительный период. То есть они пока в ближайшие три года, тем более регион старопромышленный, и вот здесь на самом деле не, за, не заменят эти технологии в ближайшее время. Хотя бы очень этого хотелось. А что тут нужно? Сторонние инвестиции, если мы говорим про... Там нужны инвестиции однозначно. Однозначно. Тут может быть нужна какая-то стратегия, может быть, со стороны региональной власти для создания условий. Вот потому что, смотрите, вот есть такой город Белорецк, он тоже металлургический, угу. но в там, это компании, которые там размещаются, они имеют отношение к бизнес-группе Мэтчел. Но смотрите, там два вуза и три колледжа, которые ориентированы на металлургический комплекс. Uh -huh, uh -huh. То есть у них еще одна проблема у нас, которая есть, да, она связана еще с... Подготовка кадров, кадров, чтобы кадров, они кадров. сразу да, да, день да, 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 конечно, конечно, чтобы они выходили, не, уходили и работали, а у нас ну, это да, достаточно да. проблематично с этой сферой. Ну, вот с точки зрения, да, вот инвестиции, с, я понимаю, да, что привлечение здесь нужны, ну, какие-то там условно льготы, там, да, какие-то условия. Ну, Создание условий для, да, наверное, это... да. Но видите, то смотрите, тут есть еще какое ограничение, например, вот по нашему, вот по нашему региону, да. Дело в том, что наш регион, ну, берем металлургию, да, угу. почему меня она зацепила, 
потому что вот как раз сейчас идет большая проблема у нашего Кунгурского маш-завода, да, да, который, тема, который да, обсуждаемая тема, который на самом деле вклад в безработицу вложил очень значительно, потому что там ну, полторы тысячи работников, сейчас там предприятия банкротят, и в общем-то он не работает, и это люди потенциальные, или может уже фактически без, без, безработные ну, да, могут да, быть. среди первых да, да, да. Вот. И поэтому, значит, проблема какая существует в металлургии? Да? Дело в том, что у нас нет сырьевой базы для развития, понимаете? То есть для того, и наши предприятия крупным интегрированным бизнес-группам, металлургическим. Они mm -hmm. неинтересны. Потому и Чусовской металлургический завод у нас проблемный. Ну, вопрос потому... в том числе и к менеджменту тоже. О, а менеджмент да. это, друг... это отдельная тема, отдельный разговор. Конечно, там менеджмент не тоже неэффективный, а по-моему там просто <laughs> минус эффективный. Это правда. Но в том числе уберем менеджмент, я согласна, да, я согласна. Но все-таки, конечно, проблема вот в, в том, что предприятия, мы говорим о том, модернизироваться, насколько привлекательно. Ведь видите, вы правы сказали, что э, самому предприятию потянуть. Выход это интегрироваться. И на самом деле металлургия, она э, является олигополитической структурой, то есть объединение крупных игроков. Но неинтересно наше предприятие крупным. В принципе, ну вот на уровне края говорят, конечно, там, о там, высоком уровне промышленной кооперации. Но на самом деле пока, наверное, нам есть в этом направлении Пермскому краю развиваться. То есть, грубо говоря, чтобы средний бизнес на, на крупный работал. Да, конечно. Гарантированный рынок Кон... сбыта, Да, знаю, конечно. Конечно, однозначно это нужно делать, и это как бы может и помочь. Вот в свое время, в свое время, когда был экономический рост в нулевых годах до кризиса 2008 года, там очень мне показал достаточно интересный и эффективный опыт был у нефтянки, когда они, малый бизнес работал, как являлся дочерним предприятием, аффилирован с крупными компаниями, и они как раз вот крупные компании осваивали крупные месторождения, а малый бизнес осваивал более мелкие, и на самом деле получалось достаточно цепочка, эффективно. Такая, да, понятно. получалось эффективно. А, Татьяна Витальевна, хочется еще затронуть тему все-таки, да, что касается вот официально зарегистрированных безработных, которые стоят в центре занятости, да, вот мы говорим, что там конкурс 4 человека на место, ну это так условно, да, mm -hmm, в исследовании mm -hmm. говорится об этом, но с другой стороны, мы знаем, что люди не всегда там берут какую-то работу, и в среднем вот в Пермском крае на поиск работы ходит семь с половиной месяцев на это. То есть люди да, стоят и да, ждут, да. что это нужно развитие центров занятости, то есть какую-то революцию нужно здесь сделать. Мне кажется, я, я затрудняюсь на вопрос ответить. Я думаю, что дело не столько в работе службы занятости, причем с моей точки зрения, я считаю, что служба занятости, например, Пермского края, она достаточно в тех условиях, в которых она mm -hmm. должна работать, работает неплохо. Тут, наверное, нужны изменения, мне кажется, на законодательном уровне в отношении, вот, понимаете, Значит, ждут долго, да, но это, смотрите, мы говорим про тех, кто пришел в службу занятости. Uh -huh. Даже мы сравним, вот вы, мы говорим о том, что вот уровень безработицы, который по, померен по методике Международной организации труда, 5,5%. Уровень зарегистрированный, то есть по данным службы занятости, 1%. Да, Понимаем, меньше. да, о чем речь идет, да? И, и то вы, мы говорим о том, что люди э, ожидают... Э, 7 месяцев для того, чтобы значит, начать работу. Тут какой, смотрите, существует проблема? То есть есть такое характеристика такая, что если человек более 6 месяцев не работает, то происходит вымывание человека. Это уже вот. такой психологический термин вы Вымывание называете. из рабочей ну, силы, угу. да, потому что ну, он теряет свои навыки. А если мы семь месяцев человек ожидает, то есть он начинает терять свои навыки, именно те, которые он приобрел. Какие... А совсем не факт, что они при, при, э, работают по специальности. Да, кратенько, полминутки. Что угу. в этом направлении можно сделать? Что служба занятости может сделать? Ну, служба занятости, мне кажется, ничего не сможет сделать. Активность людей нужна? А? Сами, активность людей? Активность да. людей, но она будет только в том случае, когда будет, наверное, условия. Да, да, конечно, да, конечно. Когда будут возможности. Когда будут возможности для этого. Спасибо. Татьяна Букина в нашей студии, доцент Высшей школы экономики в Перми. Сейчас примемся на короткую рекламу. Оставайтесь на РБК. Полный спектр лесозаготовительной техники «Амкадор». Сервисное и гарантийное обслуживание, запчасти. Центр спецтехники «СКАД». Акула-85, корпус 8. 
Телефон 27 3010. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леонова 15. Звоните 22 666 22. Коктейль Молотова. То, без чего не обходится ни одно ваше утро. Продолжаем программу. 14 детских садов и 5 школ ведут в эксплуатацию в этом году в Прикаме. Программу строительства дошкольных и общеобразовательных учреждений в ближайших трех лет обсудили сегодня на очередном заседании правительства. Так, на 19-21 годы на их возведение предусмотрено порядка 10 миллиардов рублей. Подробнее моя коллега Евгения Караксина. Пять новых школ на две с половиной тысячи учебных мест откроются в течение этого года. В Лысьве, Красновишерске, Щучьем, Озере, Качево и в Березовке. И 14 детских садов также ведут эксплуатацию в 2019-м. В Кондратово, Култаево, Лобаново, Фролах, Краснокамске, Дава в Перми. В первую очередь строительство ведется в тех территориях, где острее всего стоит проблема очередей и переполненности учреждений. Как сообщили в Министерстве образования, на сегодня есть проблемы и в ветхости детсадов. В 15 муниципалитетах Порядка 50 деревянных зданий, построенных еще до 70 -го года. В 2017 году было введено 3 объекта на 515 мест, в 2018 году 7 объектов на 1038 мест. Причем 3 из них это в городе Перми, где самая большая нагрузка на жителей и нехватка детских садов. Кроме того, построено в Ашапе, очень нужный в микрорайоне Южный Кудинского района детский сад, потому что там вообще не было места, куда можно было водить детей. И в городе Березники. В программу строительства школ и детских садов на ближайшие три года были внесены изменения по части финансовых обязательств. Таким образом, по плану строительства детсадов на 2019-2021 годы предусмотрено больше средств – более трех миллиардов рублей, а на строительство школ почти шесть с половиной миллиардов. Сегодняшними изменениями в постановлении правительства предлагается выделить дополнительно 938 миллионов из краевого бюджета на то, чтобы ускорить вот трех объектов, три школы. Это 121-я школа Верещагина, чтобы ввести ее уже в следующем году. Это поселок Горный в Пермском районе и школа в микрорайоне Клистовка в Соликамске. В ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 24 детских сада, почти на 5 тысяч мест в 11 территориях края и 26 школ более чем на 14,5 тысяч мест. Напомним, с 1 января этого года ответственность за стройку школы детсадов возложена на краевой Минстрой. Далее о новости федеральной, также мировой повестки их подготовил мой коллега Антон Шубанов. Антон, приветствую тебя. Ну, насколько понимаю, с Казахстаном связано в первую очередь. Не без этого. 
есть новости, есть реакция на Владимира Путина. На... Он впервые прокомментировал отставку Назарбаева. Ну, еще постарался подобрать не менее интересные события в сегодняшней повестке. Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахского коллеги, но султана Назарбаева. В ходе совещания с членами правительства Путин назвал Казахстан самым близким союзником России и выразил надежду на то, что преемственность в отношениях будет сохранена и после ухода Назарбаева. Ну и далее я процитирую. В связи с тем, что Нурс, э, Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов, сказал Путин. Эти слова были встречены аплодисментами участников совещания. Этим утром на совместном заседании Палат парламента Казахстана временно исполняющий обязанности президента страны Касым Жомарт Такаев уже принял присягу на конституции страны. Но накануне, напомню, Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении себя полномочий президента Казахстана. Он сохраняет за собой посты председателя Совбеза Республики, председателя правящей партии Нур Атан, а также останется членом Конституционного Совета. Но здесь стоит добавить, что парламент Казахстана сегодня за пару часов согласился переименовать столицу Астану в Нурсултан. С таким предложением в среду утром, сразу же после принесения присяги, выступил новый руководитель Казахстана Касым Жомарт Токаев. Путин пообещал ипотечные каникулы по уже взятым жилищным кредитам. Законопроект о такой отсрочке может получить обратную силу, вопреки установившейся юридической практике. Появившуюся накануне инициативу поддержал президент. По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению, для нас мы с вами такой оговорки не сделали. Это отчасти и моя вина. Я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе выданные ранее ипотечные кредиты. Но, как в народе говорят, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде. Объяснил свою позицию президент на заседании правительства. В изначальном варианте законопроекта предполагалась продолжительность отсрочки платежей в 12 месяцев. Однако при внесении документов в Госдуму срок сократился до полугода. На льготный период могут претендовать россияне, потерявшие работу или кормильца, инвалиды первой и второй групп временно нетрудоспособные, а также те заемщики, чья заработная плата или заработная плата супруга снизилась за месяц до обращения за реструктуризацией в банк более чем на 30%. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в ноябре, завершивший футбольную карьеру, вошел в тренерский штаб «Газпром Академии», сообщает официальный сайт петербургского клуба. В дуэте с Дмитрием Поляковым он будет работать с футболистами 2004 года рождения. В этом году команда «Зенита», составленная из игроков не старше 15 лет, примет участие в розыгрышах первенства России среди футбольных школ, первенства и Кубка Санкт-Петербурга, а также в турнире памяти Юрия Морозова. В апреле Аршавин будет руководить командой на первенстве России в Крымске, на групповом этапе турнира «Зенит» сыграет с Тюменью, СКА Хабаровском и Чертаново. В ноябре 2018 года бывший капитан сборной России, выигравший с ней бронзовую медаль на чемпионате Европы 2008 года, объявил о завершении футбольной карьеры. После прощального матча в составе алматинского Кайрата он сказал, что не будет переходить в другой клуб. Шнуров объявил о прощальном туре Ленинграда. Фронтмен скандально известной группы Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива по России в 2019 году будет последним. Об этом музыкант сообщил в своем аккаунте в Инстаграме. И написал при этом следующее. Я скажу, как не юнец, этот тур будет прощальным. Вот и сказочки конец. Конец цитаты, собственно. В то же время Шнуров не отрицает, что однажды группа сможет вновь поехать с концертами по городам, но это произойдет не скоро. Ранее, 26 февраля, я напомню, стало известно, что Сергей Шнуров стал членом общественного совета при Комитете Госдумы России по культуре. Но вскоре после назначения певец сравнил свое членство с проявлением старческого маразма. Ну и напомню, что группировка, группа «Ленинград» была образована в 1997 в седьмом году, ну, соответственно, в Санкт-Петербурге. Ну что, Антон, ждем э, визита группировки Ленинград в Нур-Султан, возможно. Ты знаешь, я посмотрел аккаунт в Инстаграме у господина Шнурова. Там перечислены города, где группа выступит с концертами. Там только Россия, сопредельных государств нет, и Перми там тоже нет. Ладно, спасибо. Антон Шубанов с обзором мировой федеральной повестки. Сейчас приносим на короткую рекламу. Оставайтесь на РБК.
Дорожно-строительная техника «Амкадор». Фронтальные, универсальные и телескопические погрузчики. Катки, сервисное и гарантийное обслуживание. Запчасти. Центр спецтехники «СКАТ». Акула 85, корпус 8. Телефон 27 300 10. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леонова 15. Звоните 22 666 22. Коктейль Молотова. Они приходят с рассветом. Продолжаем программу «Итоги» в студии Руслан Багизов. В Кировском районе планируют реанимировать детский лагерь «Фортуна». Причем есть даже заинтересованные инвесторы, заявили в администрации. Все это обсудили на комитете по градостроительству Пермской гордумы. Подробности у Татьяны Александровой. Один из важных вопросов – повестки комитета создания дополнительных учреждений школьного и дошкольного образования. По данным Департамента образования, на сегодня в Мотовильхинском районе дефицит детских учреждений этого формата. Для решения ситуации на комитете по градостроительству было принято зарезервировать место под будущее строительство на улице Крупской. В программе комплексного развития она до 2022 года и в программе департамента образования нет этого объекта. То есть если мы сейчас накладываем зону, то до 2022 года зона будет пустовать. Но это не есть, это не есть правильно. Поэтому мы в проекте комитета отразили то, что необходимо все-таки пересмотреть мероприятие и комплекс, программу комплексного развития значит, сети образовательных учреждений, ее наполнить данным конкретным учреждением. Вот такое решение, но ну, я считаю, что оно сутевое, хорошее решение, подготовлено. Ну вот сейчас как Дума пройдет, комитет поддержал. Второе решение – исключение из охраняемых природных территорий места будущего детского оздоровительного лагеря. Планируется, что он будет расположен на Кировоградской в Сосновом Бару. Предложенным проектом предполагается реанимировать территорию напротив бывшего лагеря «Фортуна» и создать полноценный детский оздоровительный комплекс. Вносимый проект решения предусматривает внесение изменений в таблице 15 части исключения данных положений. Проект решения Пермской городской думы обсуждался на публичных слушаниях, назначенных постановлением главы города от 17 декабря 2018 года. Замечаний и предложений в ходе публичных слушаний не поступало. Члены комитета решение поддержали единогласно. Людмила Гаджиева озвучила предварительные сроки сдачи объекта не раньше 2025 года. Также в ходе обсуждения отметили, что есть и заинтересованный инвестор на эту территорию. Дальнейшие обсуждения будут проходить на следующей неделе на заседании Думы. 
Чайковский в эти выходные принимает финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Все это проходит под уже известным и символичным брендом «Синяя птица». О предстоящих стартах поговорим с Евгением Котеговым, директором по маркетингу Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина при Каме. Да, Евгений, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое. Да, очень плотный график, понимаю. Но, тем не менее, последние приготовления, да, наверное, все готово, Чайковский уже ждет, все готов, все спортсмены заряжены, но, тем не менее, наверное, что-то еще идет, финальные штрихи какие-то. Ну, мы провели очень успешно два первых этапа русского тура «Синяя птица» в Нижнем Тагиле. Uh -huh. Это все финальные этапы Кубка мира. Это впервые мы принимаем такое, такую грандиозную историю у нас. Во-первых, чего мы волновались и что случилось. У нас отлично долетел чартер из Транхейма в Екатеринбург. У нас отлично доехал чартер поезд из Нижнего Тагила в Пермь. Мы прекрасно все доехали. И нам осталось только, по сути дела, провести два финальных этапа. И это очень круто. Все в восторге, все довольны. У нас сильнейшие составы, у нас 12 стран девушек, но угу. уже там еще есть мужчины, есть континентальный кубок. И всего у нас 16 стран, участниц, мужчин чуть побольше, и они чуть-чуть из других стран. А вот вообще, а да, вот Евгений, не зря там упомянули, что соревнования вот действительно круто, что это проводится у нас, да, я там это слово специально запомнил. Вот мы, то есть, получается, при КАМе, ну и в целом Россия, да, бились там за проведение этих соревнований. То есть это, ну, О, да, да, да конечно, тебе, такой, тебе да. нужно очень многим людям доказать, потому что ну, у всех на слуху есть Международный Олимпийский комитет. А здесь нет, а здесь есть Международная Федерация лыжных видов спорта, в которую входят все страны. И тебе нужно выносить на голосование перед очень большими людьми тот проект, который ты хочешь сделать. И зачастую выберут более привычных и более известных. У нас была очень большая конкуренция с Норвегией. И они хотели себе забрать финал Кубка Лидеры, мира. Лидеры, в принципе, рынка в этом направлении, если так можно Более позвать. того, там была козырная карта король Норвегии, который является президентом а, Федерации угу, лыжных видов угу. спорта. Но мы благодарим Международную лыжную федерацию за то, что, во-первых, они сказали, русские подали заявку раньше, во-вторых, они сказали, а русские идут на балет с девчонками. А, балет, то есть, да, тоже были такие детальки. А вот, в принципе, то есть получается, что вот эти сейчас соревнования, вот эти финальные этапы, да, они будут, ну, неким образом тестом для Чайковского, в том числе и для Африканской Федерации, лишний раз показать себя с точки зрения того, что мы можем делать такие соревнования, и что давайте хоть в следующий год Если честно, мы уже оттестились. Снежинка работает с 2012 года. Комплекс в Чайковском построен, был гораздо раньше, чем комплекс в Сочи, и начал функционировать. Это лучший комплекс трамплинов на сейчас, и вообще один из лучших спортивных комплексов нашей страны на сегодня. Комплекс именно трамплина входит в топ-40 в мире. И... Да, сейчас чуть да, да, подробнее да. к инфраструктуре перейдем. От соревнований чуть-чуть отошли. Вот, Евгений, что ждет людей в субботу, что ждет в воскресенье? То есть, главное, насколько я понимаю, это состязание Суб... девушек. В субботу предпоследние этапы. Это максимальная интрига. Она, угу. начнет... Она просто очень сильно закрутится, потому что по итогам двух этапов в Нижнем Тагиле лидирует, именно в русском туре лидирует немецкая летающая лыжница, ее зовут Юлиана Зайфорд, а на втором месте действующая олимпийская чемпионка Марен Люнби из Норвегии. И все еще может очень сильно измениться в субботу и тем более в воскресенье, потому что в воскресенье девушки перейдут на большой трамплин. Все ли к нему готовы? У нас выйдут туда только 30 лучших. Мы в восторге от выступления сборной России, просто в восторге от того, что делают наши девчонки, потому что так выступать это очень дорого стоит, и мы очень радуемся тому, что есть в составе сборной России э, прикамские девчонки. Прям вот, которые здесь выросли, и которых мы помним еще по детским соревнованиям. И мы очень гордимся тем, что возглавляет сборную России Роман Сергеевич Керов, который живет здесь, на улице Горького. Да, супер. Главные наши соперники Германия, Норвегия, Япония, да, насколько я помню, выписали. В этом году даже сильнее Австрия. Никто не ожидал, что так распрыгается сборная команда Австрии к концу сезона. Они завоевали медали чемпионата мира. Германия золото. Австрия серебро и Норвегия бронза. И они очень крутые, у них очень сильный состав. Прям вот, прямо очень-очень. 
Ну, поглядим, понятно, что все будут биться до последнего. А с точки зрения а, зрителей, которые придут, а, насколько я понимаю, а, ну, все-таки надеемся, что мест хватит У всем. нас очень крутая развлекательная программа. Специально делается в субботу, будет шикарная церемония открытия, которая будет олицетворять собой синюю птицу. Мы туда вобрали все, и пермские звериные стили, и человека лосей, и людей птицы, и шаман, который нам, я надеюсь, подарит солнце, и все будет хорошо. Ну да, хорошо, без ветра. А, да, с каким-нибудь там минимальным ветром. Я надеюсь, что все будет круто, интересно. И то, что есть спортивная интрига, это тоже очень немаловажно. Опять же, люди увидят вот этот знаменитый, вот этот знаменитый кубок, в том числе и хрустальный глобус. Да, то есть, который, три трофея в, принципе, в воскресенье у девушек, три трофея в один день. Это... Награда за русский тур «Синяя птица» – это большой хрустальный глобус, который впервые будет вручаться в России. Это Кубок наций, который будет впервые вручаться в России. То есть лучшему по итогам сезона одному человеку и лучшей команде, которая наберет максимальное количество очков. Мы уже понимаем, что это, скорее всего, сборная Германии. Вот. А кто получит большой хрустальный глобус, еще интрига-интрига. А в двух словах о балете, Евгений, вы сказали, да? О, что да. Фишечка. О, да. Лебединое озеро. Вторник. Вечер. Круто. Да, а, Евгений, мне все-таки да, хочется а, с точки зрения того, как вы уже коснулись действительно инфраструктуры, чтобы а, понятно, что эти соревнования, они массовые, да, и с каждым годом, наверное, количество посетителей там, Чайковский а, растет, но с точки зрения того, что база есть, а, есть ли растущий спрос среди ребят, потому что, ну, все, наверное, знают, после таких крупных этапов ребята, ну, не валом, но, по крайней мере, растет количество желающих там, заняться этим видом спорта. Тут надо, наверное, сказать про другой старт, который мы проводим в начале января. Это рождественское турне для ребят. И это начиналось 15 лет назад, как соревнование Пермской области, еще тогда. И тогда это было 20 только мальчиков. А в этом году у нас было 140 почти что мальчиков и девочек. Практически все желающие. Из России от э, Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, из Казахстана, из Беларуси и из Чехии. И после того, как э, чешские тренеры увидели комплекс «Снежинка» и узнали, сколько стоит тренироваться, они сказали, мы едем на тренировочный кэмп летом на две недели и мальчиками, и девочками. Потому что э, даже с учетом того, что Германия находится ближе, Германия в разы дороже. И мы понимаем, что у нас есть здесь в Перми конкурентное преимущество. Да, это не сразу миллионы, но это чуть-чуть и по копеечке деньги, которые могут приходить в край. То есть вот такой экспорт услуг может в принципе там начаться, вот как вы говорите, с молодежи, да, а потом ну, коснуться вот и серьезных команд. Сейчас ну. это тоже касается серьезных команд. После континентального кубка, например, сбол, сборная Болгарии остается здесь. Им тоже оказывается интереснее потренироваться здесь, чем в Австрии, которая тоже ближе и в которой многие тренируются. То есть в этом направлении, в принципе, ну, э, нельзя сказать, что это уже первые шаги, это уже, в принципе, такая серьезная заявка на, ну, мы, на уровень. Нет, это пока что еще все-таки первые шаги, когда сюда приедут э, сборные топ да, и скажут, что нам интересно. Ну, у нас был опыт, то есть оставалась сборная Норвегии здесь тренироваться перед Олимпийскими играми. И нам было это очень приятно, Конечно. что номер один команда в мире остается здесь, в Чайковском. Тем более можно, можно подглядеть какие-нибудь их моменты тренировок. Ну, Возможно, перенять стратегию. Мы об этом говорили нашему тренерскому штабу, что мы можем туда нечаянно направить камеры надолго. Не будем ну, говорить. А, да. Евгений, а, еще такую тему обсуждали, что в принципе Чайковский может стать не только там, тренировочной базой, но и в том числе различной базой для проведения медицинских исследований и так далее. То есть в принципе комплекс позволяет. Ну, там, комплекс позволяет, да. Это один из лучших же комплексов не только именно спортивных, а есть... Именно реабилитационный центр, очень серьезный и исследовательский. В Чайковском есть огромное количество оборудования, которое может работать, причем не только на спортсменов, там топ уровня, в принципе, на всех людей. То есть ты можешь приехать и обследоваться. То есть есть ли наращивать, в принципе, это направление, там, не знаю, по 10 процентов там в год увеличивать? Ну, ближайший место. аналогичный центр это Тюмень, это жемчужина Сибири. И, в общем, между нами сколько там, тысячи ну, километров да. примерно. Лучше, наверное, мне кажется, все-таки в Чайковский приехать 
Даже если у вас есть просто команда какая-то, приезжайте, вы увидите, что это за гостиница, вы увидите, что это за комплекс трамплинов, и вы увидите, что это за лыжная трасса, которая соответствует всем международным стандартам. То есть, в принципе, в целом на уровне страны Минспорта там, вас включило в список и готово там, предоставлять в таком, ну не знаю, инвест-плане, да, куда можно ну, поехать. На самом деле не так. Есть ведь комплекс, который комплекс Снежинка, он принадлежит Министерству спорта угу. Российской Федерации. И мы то на самом деле, мы же про деньги на этом телеканале разговариваем, да? И мы считаем, что это очень правильно, когда мы не просим все время из бюджета, а мы говорим, смотрите, мы умеем зарабатывать. И комплекс может, точнее так, комплекс может зарабатывать не мы как федерация, мы как федерация дел... эти делаем да, проекты. Можно уже зарабатывать на спорте, и можно зарабатывать, в принципе, нормальные деньги. И... И, наверное, от этого было бы всем хорошо, потому что налоги, они ну, оставались бы здесь, в Пермском крае. Ждем результатов в этом направлении, Евгений, успехов. Евгений Котега в нашей студии, директор по маркетингу Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Пермского края. Спасибо. Одно из главных событий Пермь Великая начинает полноценно работать уже с завтрашнего дня. Первый матч там пройдет уже 30 числа. Еще одно серьезное направление для Перми – разделение функций в департаменте дорог и транспорта. Ну и также обсуждаемая тема – объединения в городские округы. Многие жители выступают против. Тема будет продолжаться еще не один день. Сегодняшний выпуск есть и в наших социальных сетях. Спасибо за выборы РБК и хорошего вам вечера.